什么杀我？十二点是你的大限，现在你还有一分钟。你知道我是谁吗？龙田一，日本特高课驻香港机构，德川株式会社第七任社长。那你应该知道杀我的后果是什么。你现在还有三十秒。我不认识你们，为什么？二十秒。是谁雇的你们？我可以出双倍的价钱。十、九、八、七、六、五、四、三。报告。二。放下去！你要敢把我放下去，我把你们这帮中国人全都杀光！你们要杀我，谁雇佣的你们？没有人雇佣我，我靠，人人得了猪皮！放下！磨磨唧唧的，来晚了吧？人家穿个高跟鞋呢。
啊？写给点啊。这样吗？你严肃点。你这样冒失走进去，容易惊动敌人。没事。喂，下，错错错，下，是是是，错错错错错。呃呃，哎，站住！你们干什么的？我们是护士啊。你们护士。你们是泌尿科的，这是眼科。出去，出去，出去！吼什么吼啊？不都有眼吗？啊？走错了不行啊！走，神经病。先走了。我们到家了，走啊外敷的止疼药，快点！说你们呢，快点！哎呀，好了好了，我给你拿。
假小子，你这下手也太狠了呀！啊，你你怎么能这样呢？是吧？村的早餐，这个疯子一定会很生气的。开车吧。全是日元，没劲。我去看看去。啊。咱们这么干坐着也不是办法呀。你想干什么呀？我也不知道啊，就想听听，你怎么想的？我是这么想的，一会儿等木村来了呢，咱们有机会就上，没机会就撤。这不都是中尉说的吗？所以说啊，贾小子，咱不能轻举妄动，知道吗？小姐，你知道吗？我刚才看见一个医生拿着一个那么大一钱包，是吗？嗯，在哪儿啊？嗯。哎，你看，就那个，你看，口袋还鼓鼓的呢。哎，这不是刚才把我们两个轰出去那个家伙吗？小小子，在这老实待着，别动啊！等我去为民除害，劫富济贫。嗯
们没有行动，但怎么办？我们先到陆军医院去接近九翠红，还有蓝凤凰。嗯，走。在找什么？是这个吗？跑！为什么没有响？哼！还有这个医生，他没有行医执照，所以也被逮捕了。
中国人打中国人，不要管他。审慎一下，我们也算是老朋友了。这个疤，拜你所赐。用你们中国人的话来说，这是不是应该叫“大难不死，必有后福”啊？我呸！真后悔当初没一拳打死你。女孩子不要骂人，要温柔，温柔你懂吗？温柔你个头！小鬼子，有种你冲我来呀、啊！你跟一个女孩子动什么手？在香港的时候，我没有见过你。你跟他们不是一起的吧？这你管不着！我就是要杀光你们小日本！怎么着？有种你现在就杀了我！杀你是一定的了，不过不是现在。因为你们对我有很重要的作用。少跟我扯淡！想让我们对你有重要作用？你别做梦了！要杀要剐，你他娘通过去！她是女人，骂人我可以原谅，你不行。王八蛋！你要是个男人，你就把老子放下来，给老子单挑！你终究是一个女人，对付女人。我有很多办法。我呸！王八蛋，你给我放开他！放开他！报告，长官，穆春醒了，在您的办公室。马上就要来了，这就是你们最重要的作用
制住下三滥的手段。长官，我是为了您的人身安全着想。不，韦世军，你是在为你自己着想，为你自己的功绩着想。你想利用这次机会抓住你的对手，嗯，难道不是吗？对我严重了吧？嗯，你是拿你的长官，拿你的长官在做诱饵。长官，我是为了您的人身安全着想。你还敢胡说？笨、嗯、啊！那么好吧，既然我是你的诱饵，长官，那么。请你告诉我，我让你钓到了几条大鱼？回答我，回答我！耶！哇！哇！哇！哇！去掉后门所有的流动岗，我要让他们一个都跑不掉。发生任何事情，都要给我牢牢的看住刑房。嗨，眼泪是解决不了困境的，我们只有不屈不挠的斗争，才能够。屁话，都捆在这儿了。还斗争什么呀？不怕牺牲，就是最好的斗争形式。屁话，全都是屁话。女孩子说脏话的确不好。那你想让姑奶奶说什么？都怪你们！要不是你们跟着瞎起哄，我们早就完成任务回香港了。都怪你们！姑娘，你是不知道，我们雨木村有着不共戴天的仇恨。这个杀人狂，残杀了我们七个弟兄。我们是从韶关一路跟过来的，你那些弟兄能来救咱们吗？会的，但是最好不要来。为啥？你看外面，一个看守都没有，这摆明了就是个陷阱。所以，要想活着出去，必须得靠我们自己。那咋办？斗争，不屈不挠的斗争。你真啰嗦，你有完没完呢？你快说具体咋办？自己换来更多人的生存，这就是我的价值。贵子的屠刀沾满了兄弟姐妹的鲜血，我一定要让他们血债血偿。古人有诗云：“人生自古谁无死，留取丹心照汗青。”行了行了，别吹火车了。你看见那根柱子没有？他是这个屋子的主梁，在这个监狱里，还有这么坚固的支撑，这就是精神呐、啊，伟大的精神。你真是有病吧？老子是说，这根主梁断了，房子塌了，咱们就能跑出去了。跑？你要当逃兵啊？
是的。怎么样？好了没有？等一下，我和阿梅先进去，你负责留守。阿梅，进去以后你尽快找出关押蓝凤凰的位置。嗯，我负责在制高点掩护。你们两个都要记住，不到万不得已，绝对不能惊动日本人。好的，嗯，准备行动。不配抗日！我靠你个头啊！你，你口出脏话！我脏你个头啊！我传你个头啊！这回我没说话、啊。我说你个头啊！你太过分了！我过，你再说一遍。你，你怎么办到的？什么？怎么解开绳子的？我没告诉过你我会缩骨功吗？大哥，等什么军官，目前长官要求出战。看好他，不管用什么样的办法。嗨，快点！干嘛？帮我解绳子啊！哦。奶奶骂人了。在干嘛？别看着呀，赶紧过来帮忙。
，这样下去，房子塌了，咱们不也被砸死在里面了吗？根据回旋原理，只要把它砸到偏十九度角，枪弹的声波震动就会继续移动它的位置，直到倒下。赶紧帮我砸！输网的时候。全部落网，全部。有没有一个瘸子？没有。这么说，我们的游戏还没有结束，把他们通通带入刑房。长官，吴军长官，醒了。醒了？什么意思？你让我看好木村长官，我只好把他打晕了。白哥，这现在怎么样了？火气很大。那就让他消消火吧。告诉他，我们抓到了战俘，现在正在押往刑房。嗨。
既然就差那么一点儿，那就让我来完成吧。哎，你不能去，柱子随时都会倒，只有这里是最安全的。奶奶的，怎么老差那么一点儿？公子
那谁呢？弄回来一个胖子，楼下正审着呢。老丁，跟我来一下。怎么了？告诉你，那个胖子他要是不招，往死里打！什么品味呀、啊，这是！哎，这跟品味有啥关系、啊？哎呀，算了，跟你说也说不明白。哼。那死胖子呢？这还打吗？不能打了，不能打了，打坏了，你也得思考思考。那你就说说，还有什么没告诉我们的？该说的我都说了，你心眼最好了啊！你就饶了我吧，奶奶。死胖子，我有那么老吗？你不老。你漂亮，你可漂亮了！我差点就……那什么了，你知道吗？拐子交给你了。
。被刺杀的三十七名同志，都是那个北辰次郎所为。他说，这是送给竹内的告别礼物。这几天六次刺杀行动全都失败了，就是因为北辰有所准备，从国内调来了十几个顶尖高手。进行二十四小时的贴身保护，他们都在暗处，我们很难防范的。他们饭总要吃吧？能不能在这个方面想想办法？猪头说了，竹内的饮食都是宪兵部队内部的日本厨师专门提供的，每次都有临时口令。要我说呀，就直接痛痛快快的打进去，给他们埋上一圈炸弹，直接轰没了算。我说假小子，没等您那炸弹埋好，早就被忍者消没了算。哦，对了，猪头说，竹内在广州有个情人，每个星期五都会跟他去一个叫运来大酒店的地方约会。那个酒店的老板。也是个日本人，叫东条什么来着？呃，不过竹内每次去都会有重兵驻守，把半层酒店都包下来。哪个房间不确定。这样吧，九翠红，你带着拐子马和蓝凤凰先去运来大酒店一趟，我联络地下线，尽快的查出竹内情人的地址。OK。请，两位这边请，里边请。你好，两间上房。呃，不好意思，只剩下一间了。那儿不是还有吗？哦，那些已经预定出去了，要不给两位开两间三楼的小房？我们就要二楼的上房。哎，不好意思，那就开一间吧。欢迎光临。关不进了。是的，我们正在努力寻找，可是还没有他的消息。报告，进来。云来大酒店东条有事求见，人家进来。嗨，白将军。朱内长官，我、哦、讲，我发现酒店有可疑的人在活动。照片上这个女人就是竹内的情人，叫方程程。照片后面，是他的家在广州的地址。你和刘公子一起去，按照我们的计划行事。要是竹内那边约会没有变化的话，就用花盆做暗号。OK。
，做有品位的男人，做优质的男人，做优质的男人，做有品位的男人，做优质的男人，做有品位的男人。决定今晚取消在运来大酒店的约会。长官，我建议不要取消。至少对外来讲，您的约会是不需要取消的。我会换一种方式，对您来说没有任何危险。我会做一个圈套，把那些中国人一网打尽。请交给我来处理，我只需要做一个小小的调整，就可以继续您的约会。嗯，好。嗨，白将军，马上派人到他家里，我担心有人会打他的主意。嗨。您好，我是倩美制衣店的设计师，卓内先生在我们那儿为您定做了一件旗袍，委托我过来给您量一下尺寸。设计师，我怎么没听他说起过，要给我做什么衣服呀？可能是他想给您一个惊喜吧，不会耽误您很长时间，很快就可以。心，我们不会伤害你你的迷药还真厉害！啊！哎，这几天反日分子频繁滋事，主内长官担心您的安全，命令我们前来守卫，没人打扰你吧？有，你们打扰我了。没事，别来烦我。我啊啊！不好意思，再次打扰你。主内长官让我转告你，明天会安排车来接你。知道了，还是运来酒店是吗？啊，应该是没有变化。我还没有接到其他。嗯、哎呀！要是竹内那边约会没有变化的话，就用花盆做暗号
出发！はい。はい我的钥匙，好，给你先生，是你要的服务吗？你懂的。你这……嗯，他不懂我们的人已经秘密进入酒店。啊！<笑>我希望明天能抓到一条大鱼，请长官放心。嗯领导，我要求野猪玉兰酒店。为什么？我觉得马振奎会有危险。他会有什么危险？他太老实，和九翠红在一块肯定不安全。这事儿嘛，我还真帮不了你。怎么就走人呢？哎
你和刘公子控制冯程程，你以七姐妹的身份陪同赴约，伺机刺杀，千万要记住我们所有人的行动，以你释放李花为信号。OK。打扰您了，主内先生派来接您的车到了。你找十一。我，马先生约我来的。你是？你走错房间了。我怎么可能走错房间啊？上次就是这个房间，钱都还没付呢。说好这次一起结的。走错房间了。我怎么可能走错房间啊？就是不想给钱嘛。出来混，早晚都得还的。
主内先生正在休息。长官休息多久了？那两个女人走了之后，一直到现在哎呀，梅老板，我告诉你啊，昨天我赢了好多钱，打麻将赢的。哎呀，是吗？今天又来麻烦你了。哎呦，梅老板，你看我最近是不是瘦了很多啊？哎呀，这衣服要是做大了，我穿着会不会肥呀？哎，梅老板，你这几天都忙什么去了呀？我怎么没看到你呀？门都关着。哎呀，我吧，常在你们家做衣服，如果是换了别的家呀。我估计我都适应不了。哎，梅老板，你有没有吃过武汉烤鸭呀？改天让我老公给你带几只啊。张<笑>管、啊，好。长官，请。是在柜子里发现的。请。
做幼稚的男人，做幼稚的男人，做幼稚的男人，做幼稚的男人，呃，做幼稚的男人，呃，做幼稚的男人，做幼稚的男人，做幼稚的男人，做幼稚的男人。这个人认罪悔过，否则就让他永远闭嘴。嘿，郑先生，郑先生，你听我说、啊，郑先生，郑先生，不要再说了。湘江大学的演讲我是答应过的，我必须去。我们承受了巨大的耻辱，这个错误必须有人承担。耻辱？一个杀人放火的强盗被人指控为罪犯，是一种耻辱？那我们现在面对的是什么？你们现在又在干着什么？我们在让你们变得强大，我们在让大东亚变得更强。痴人说梦，强盗逻辑。你不觉得可笑吗？可笑！富强和统一，是我们一直努力的方向。我们现在做不到，不等于将来做不到。我们现在被人宰割，不等于永远任人宰割。历史的良心，会记住今天令人发指的一幕。郑、呃呃呃呃、先生，我想杀你，随时随地。这个世界凭的是手里的实力，而不是嘴上的道理。我再给你最后一次机会，不要再妖言惑众。我知道，你下周三在湘江大学有一个演讲，我不希望在那里见到。这是你最后的机会，请珍惜。我也给你一个忠告：暴力颠覆不了正义，强权统治不了民心
，欢迎你来湘江大学旁听。周三见。你说的是这本书？是啊，何政委，你也看过。<笑>这本寇难了不起啊！他唤醒了更多的中国人，加入了抗战队伍。日本人对此是恨之入骨啊！据可靠情报，日本特高科派出了北辰四郎，周三在香港湘江大学的演讲现场，要刺杀郑先生。这次你们的任务是保卫郑先生。并且在演讲完成以后，护送郑先生安全撤离香港，送去美国。负责刺杀的是北辰次郎。对，<笑>你们打过交道，竹内就是在他的保护之下被你们刺杀的。这次是来者不善的。找到病根就更好下药。您放心吧，我们一定会全力以赴，等他出现的。消息准确吗？准确。正是本，明天上午八点出发，经皇后大道去往演讲地。哎、校长放心，我们会誓死保卫郑先生、哦。哎呀，好！原来我还担心你们会推脱呢。哎哎、校长，我觉得这回啊，责任重大，我们可能……我们一定会全力以赴的。校长放一百个心，一千个心，一万个心。哎哎呦！总之，校长您放心。好，我就喜欢你这样有担待的青年呢。<笑>反正这事儿我就这么答应他们了。啥？你答应了？啊？咋啦？咱平常不就干这事儿吗？这事儿有点儿。那啥、哎？行了行了，别支支吾吾的了，还像不像个男人啊？不跟你说了，跟中文说去。哎，弹弓泥丸，何能上墙？悠悠悠岁月，却遭此祸殃。咱妹是不是没吃药啊？哟、哦，刘向林，你皮痒了 ？Sorry， 但我没说、嗯。哎呦，我说亲爱的妹妹啊。你所谓的任务，就是让我们听你朗诵诗歌吗？姐姐真的很忙的，不是诗歌，是寇难。哎呦，行了行了，都别说了。咱们蓝妹好不容易有个正形，发表个正题，就让她把话说完吧。小兰，你到底要说什么？啊，领导，我准备。他在学校接下了一个保卫老师的任务，想请咱们帮忙。不是老师，是著名学者郑世文，寇难的作者。谁都不行。我们的每一次任务，都是由上级直接指派的。大家还有什么意见吗？没有散会。哎，领导，领导，没说完怎么就走了？哎，哎呀，我说妹呀、啊，以后啊，想清楚再来找人。你说那男人婆怎么会帮一个做弹弓泥丸的学者呢？<笑>哎，妹啊，这个结果啊，是早有预料的，所以呢，回去好好上学，啊。海角，我也要为你报仇。不用天涯海角
，凶手就在香港。他们明天会去香港香珍大学，保护一个反对大日本帝国的学者。我们要将他们一网打尽，以雪我们在广州的耻辱。龙天君，兄长的遗物我已经送到了，我告辞了。毛妹的请求。这次行动我能否参加？这次行动是特高科指派的，没有特高科的命令，我们所有的人不能擅自行动。请白成军帮助。我们的目标是那个学者，其他的人，龙天君可以自行决定。谢谢白成军。龙凤会招贤纳士啦！都别挤啊！给我排队。马兰兰同学，呃，我发现你现在是越来越不像话了啊！你满口答应了接下保卫郑先生这项任务，可明天郑先生就要来了，你拿什么来完成啊？我这不是正在招贤纳士呢吗？咱们这回面对的是真枪实弹、满脸杀机的日本人，难道你还不明白吗？啊！我就不明白了，日本人怎么了？又不是没打过。再说了，你要是不想答应，早干嘛去了？哎，当时是你抢着我话说。要不我能答应吗？行了行了，说好的咱俩分工，谈判练嘴的事归你，打架斗殴的事归我。目前看这事是归我的，我要去选拔人才了。哎。雷迪森，真的们，欢迎大家参加龙凤会的招贤纳士大会，现在开始。哦众位，要不要告诉小妹一声，我们接下了这个任务，让她不要下费功夫了，嗯，让她继续挑吧。学生占满了位置，确实是个不错的选择，而且演讲的现场也确实需要人手。走吧，跟我去皇后大道看看。嗯。
这个。先生，我们是新疆大学保卫队的，负责保护您的安全，请您跟我们走。学习。再一次验证了中国人的狡猾。怎么样？我们现在怎么办？换下一条方案。嗨郑先生，请请请请请，你们不能进去，就看一眼，就看就看一眼，你不能进去。郑先生，您辛苦了。想不到啊，宋校长这里真是人才济济啊，护送方式如此独到，敬佩啊。我来给你介绍一下，这两位啊，就是我们学校的学生啊，也是自治团体龙凤会的正副会长。哦，这次的保卫工作就是由他们两个负责的。哎呀哈哈哈哈，谢谢谢谢谢谢啊！啊，哎，龙凤会蓝凤凰，久仰郑先生大名。幸会幸会啊！豪爽豪爽啊！这个学校的校服真帅呀、啊，哪天我也得弄一套。嗯，讨厌，他的眼神好迷人呐、啊。给你的刀一用，我也用仇人的血来喂饱他。
，安静点，听见没？郑先生正在做演讲准备，不能打扰。求求你，就让我们进去看一眼好不好？就一眼。不行，都回去。演讲地点安排好了吗？哦，就安排在后面的教堂，那边比较安全，也好控制啊。不，我看，就安排在那片广场上吧。啊，在广场？哎呦，那么空旷的，郑先生，我真是担心你啊。我知道。日本人说过，杀我随时随地。那我就索性站在最开阔的地方，让他们瞄得更准一些，也让我们的同胞看得更清楚一些。中国人不是懦夫，不会苟且偷生。好，好一个中国人，不是懦夫。好，龙生啊，你觉得怎么样啊？啊，呃，那个，呃，那个，啊，我信任你们，没问题。啊，我去看看。来的正好，快，帮哥解释解释，这是误会。什么误会啊？就是你，给我接着打！打打打打打打！别打！别打！你谁呀？怎么看着面生啊？不会是日本人派来的奸细吧？奸细，打这个奸细！找我什么事啊？是不是看我聪明过人，出色的完成了保卫任务？你们妒忌啊？我看我还是被他们群殴去吧。有话快说，有屁快放。我来帮你保护周世文。<笑>啥意思、啊？我准备去把郑世文杀了。你这是不信任我呀、啊？是的。我这可是为你好。用不着，我已经独立的、出色的完成了这次保卫的工作。那演讲台上呢？宋校长，演讲地点安排好了吗？就安排在后面的教堂，那边比较安全，也好控制啊。不，我看，就安排在那片广场上吧。快说，咋办？我来加班，周叔。宋校长、梁会长，麻烦你们出来一下。哦，郑先生，你稍坐片刻，我去去就回。好，请便。走。哎，马兰兰同学，是不是有什么情况啊？是，我觉得广场上没有办法完成保卫的工作。什么？这你万一要是出了什么问题，闹不成了千古罪人了吗？是啊。这该怎么办呢？别急啊，有一个人可以帮忙。谁？刘祥林，这位是我们。哎，您好，您好，久仰您的大名，今日一见，实在是三生有幸。您的叩难，我是倒背如流，尤其是其中那……这是我们宋校长。啊，对对对，宋校长。我就听说您博学儒雅，教学严谨，头领满天下。哎呀，岂敢岂敢！呃，请问阁下是？无名小卒，不值一提，不值一提。啊，宋校长，他能帮助我们保卫郑先生？那当然好了。哎呀，欢迎欢迎啊！哎呀，只是你的那些费用……哦，宋校长，您不必担心
，我完全是出于个人对郑先生的崇拜，不谋私利。哎呀，太好了，太好了！国家呀，就需要像你这样的有志青年呐。我相信，历史一定会记住你的。你们辛苦了。久仰郑先生大名，今日一见，实在是三生有幸啊！醒了吧，刘祥林，别拐弯抹角的说正事。我就喜欢蓝凤凰这种直来直去<笑>。郑先生，在下姓刘。首先，十分感谢您为我们做这次演讲。其次，对于您不畏强敌、不惧生死的勇气，在下是万分的敬仰。所以，为了您的个人安全，我想替您做这次演讲。替我演讲，对，不用了，谢谢。我既然敢公开和日本人叫板，就没有把安危放在心上。我做好了血溅三尺讲台的准备。血溅三尺的应该是日本人，不应该是我们，更不应该是像您这样德高望重的民族脊梁。刘先生言重了。每一个人都有他的人生价值，我的价值，就是在这讲台上，用我的声音去唤醒更多有良知的中国人，加入抗日的队伍。既然如此，你就更应该好好的活着。只有活着，才能继续唤醒国人，实现更大的价值。你能发出我的声音。雕虫小技，不足挂齿。哎呀，真是难得呀！刘先生真是难得的人才呀。哪里哪里，跟郑先生比起来，不值一提。你们赶紧说回正题，到底能不能替啊？在下十分敬佩刘公子的高超技艺和过人勇气，但我还是坚持我的看法。兴亡，叹匹夫何在？我要改说，莫叹，匹夫不才，愿为国捐躯。不行不行，万一你倒在枪口下，我郑世文岂不成了杀人凶手？郑先生，这是我杀身成仁的机会，请先生成全。哎呀，行了行了，你们都别争了，这样吧。各让一步，嗯，演讲你来，其他的你来。要是没意见的话，就这么定了。书读多了就是麻烦。哈哈学妹是哪个系的